听到你的名字。啊，不会，不会，我会鬼用药手，我会鬼用药手。林青月，一切都解决了，非常是解决了，但是映雪的公司还亏空着一个几千万的合同。林先生，你放心，我旗下的光耀集团正好要采购，我可以送程小姐一个大单子。好，那就麻烦你了。对了，映雪一大早就出去借钱了，到现在也没有消息，你帮我查一查，她到哪儿了？查了她的行踪，发现她去了好几家以前合作的公司。结果都被赶出来了。今天是陈老爷子寿宴，他去了陈家，想去求陈老爷子帮忙，给他点时间吧。好，我这就去陈家，告诉他的一个好消息。还有，告诉梁天霸，我有事情要让他帮忙。好的。喂，喂。你这个废物死哪里去了？今天是老太太的寿宴，你去找辆车来接我们过去。哦，好，好，好，我我我知道了。天老，给我借辆车。好的，不过我最好那辆车去保养了，还有一辆宝马，你不会嫌弃吧？没事，就是一个代步工具。爸妈，林一龙，你个废物，这一天你跑哪去了？林一龙，你说你没出去就算了，你饭也不做，衣服也不洗，你出去干什么去？好，好，好，我现在就去收拾。不用了，寿宴马上就要开始了，要是去晚了，我饶不了你。我让你找的车呢？又找了辆出租车是吧？我们参加老太太的宴会，脸都让你丢尽了。算了，咱不指望他了。我给咱的好女婿张威打电话了，他一会儿就开车来接咱们。他一会儿就开车来接咱们。哎，张伟，张伟，哎，他怎么没停啊？没看见咱们？他不是没看见咱们，他想绕过那辆车。绕？为什么呀？他是怕蹭了这辆宝马车，蹭了这辆宝马车，可了不得！这辆宝马车五百万起步呀！哎呀，咱们小区还有这么好的车啊！张伟，真是不好意思，又麻烦你了。哎呀妈，咱这都是自己人，你客气什么呀？姐夫，你要是用事跟我说一声就行了，不用这么客气。愣着干嘛？还不赶快谢谢你妹夫。妈，我有车，不用谢他。你有车？你有什么车？是不是又找了个出租车？真丢人。是啊，姐夫，我们程家好歹是个大家族，人家程鹏都开了个兰博基尼，你打个出租车，这不是丢我们程家的脸吗？不用你操心。妈，以后咱们就有车了，以后咱们就有车了。呵呵，吹牛谁不会吹呀、啊？关键是看你有没有这个实力。你一个清洁工怎么可能买得起车呀、啊？没本事就知道吹牛。哎，张伟，你送我们去参加寿宴吧。好嘞，妈。妈，还是我送你们吧。哎，我靠！林一龙的车，爸妈，时间不早了，咱们赶紧去吧。林一龙，这辆车从哪弄的？从一个朋友那儿借的。什么朋友？叫什么名字？也是一个新认识的朋友，也是一个新认识的朋友。咱穷不可怕，心穷才可怕。不要交一些不三不四的朋友。我没有啊，爸。林一龙，做人要堂堂正正。爸妈，那我们走了。这个废物从哪里弄来的车？这次寿宴，趁老太太高兴，我们再求个情，估计这两千万。就给我们免了。一大早啊，映雪就出去借钱去了，也不知道借到没有。这话又说回来了，你老太太的脾气啊
。我估计啊。妈妈，你们放心吧，这两千万的事儿，我已经找人了。林一龙，你吹什么牛啊？找你那些清洁工同事吗？行了行了，把我们送到这就行了。这寿院这个地方不是你们在这待的。好了好了，赶快去买个蛋糕，晚上我们一块给映雪过生日。今天也是映雪的生日。哎呀，行了行了，我们映雪的命苦啊，她和老太太一天的生日就从来没有好好过过，就从来没有好好过过。行了，咱能给咱妈比吗？这样就行了。好，行了行了，快回家吧，看你又烦，滚吧。喂，田老，给我预定一个好的酒店，我要给我老婆过生日。好的，那就订全省最豪华的蓝钻酒店。好，映雪，我要给你准备一个特别的生日会。哎呀，这饭店真是够气派的。嗯，是啊。哟，大伯来了！哎，咋没见我那个吃软饭的姐夫？啊？按理说这种场合他不应该缺席才对啊，毕竟这些饭菜可是他一辈子都没吃过的，我还替他准备了打包袋呢，我还替他准备了打包袋呢。<笑><笑>哥，你说话可真逗！这是什么地方啊？那个吃软饭的，他有什么资格进来？就算真进来，他好意思坐在这儿吃饭吗？这就是你的不对了。你不了解咱姐夫，他这种人只要来了这里，怎么可能不上桌吃饭？像他这种贪便宜的小人，哼，啥丢人的事儿干不出来啊？啊，哥，你误会了。我的意思是啊，林一龙就算是来到这种地方，他顶多也就是个在这儿端菜的服务员。一个服务员有资格在这儿吃饭吗？哈哈哈哈哈哈！哎呀，爹呀，还是你想的周到，我怎么就没想到呢？哎，映雪，林一龙今晚不会真的来当服务员吧？哎，我记得今天好像是映雪的生日啊。映雪姐姐，你那个老公到现在都没来，不会连你的生日都忘了吧？不会连你的生日都忘了吧？哈哈哈哈哈哈！这辈子我就算忘了自己的生日，也不会忘了映雪的生日。林一龙，映雪，对不起，我来晚了。这辈子我再也不会让你受到一丁点的委屈。他怎么又来了？呦呦呦呦呦呦！这不是我那废物姐夫吗？你看，我说的没错吧？遇到占便宜的事儿，他肯定不会不来。嘿嘿，李一龙，你这身衣服不错呀，在哪儿租来的呀？哎呦，嘿嘿，租身衣服参加宴会，我我都不知道该怎么说你了。哎呀，这做人呐，最重要是脚踏实地。太过虚荣可不是什么好事儿啊！你来干什么？今天是映雪的生日，我是给映雪来庆祝的。什么？苏身衣服在别人的宴会上给自己的老婆庆祝生日，你还能再无耻点吗？